गैस आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री गैस एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ ठीक है छोटा सा कंसेप्ट है वो याद करना बहुत जरूरी है वह उस हिसाब से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है ठीक है और एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज है ना थर्टीन ये भी उसी पर ही बेस है ठीक है उस कंसेप्ट वो कंसेप्ट क्या है जैसे देखो हमारा एक ना जैसे कोई भी फिगर मान लो मैंने मान लिया कि स्फेयर है चलो ठीक है स्फेयर मान लिया इसका कुछ वॉल्यूम होगा ठीक है इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया v है जैसे ठीक है वॉल्यूम v इसकी कुछ रेडियस होगी r होगी ठीक है इसकी कुछ हाइट होगी ठीक है वो मैंने h मान ली इसका कुछ सरफेस एरिया होगा वो मैंने s1 मान लिया ठीक है कुछ भी मान लो इसका मतलब सारी सब कुछ होगा ठीक है अब जैसे इस मैंने फिगर को या इस सॉलिड को कुछ भी मान लो इसको इसको मैंने ना मेल्ट करके कुछ और बनाया ठीक है इसको मेल्ट करके मैंने जैसे कुछ जैसे मैंने सिलेंडर बना दिया इसको मेल्ट करके ठीक है इसको पहले मेल्ट कर दिया मैंने सारा पिघला दिया फिर इसको ना मैंने सिलेंडर बना दिया एक ठीक है अब जो मैंने इसको सिलेंडर बनाया इसकी रेडियस जैसे होगी R2 ठीक है हाइट होगी इसकी H2 ठीक है इसकी कुछ हाइट इसकी जैसी इसकी जैसी सेम नहीं होगी इसकी हाइट और कुछ भी हो सकती है अलग हो सकती है कुछ भी हो सकती है ठीक है इसका सर्फेस एरिया होगा जैसे एस कुछ भी हो सकता है पर इन दोनों में एक चीज कॉमन बात होगी पता है क्या इस इन दोनों की सब चीज अलग होगी एक एक चीज अलग होगी बस इन दोनों में एक चीज कॉमन होगी कि वो ये है कि इसका भी वॉल्यूम v होगा ठीक है किसी भी फिगर को हम किसी और भी फिगर में कन्वर्ट करें ना मेल्ट करके करें या किसी और चीज में मतलब कन्वर्ट करें तो उन दोनों के वॉल्यूम v होते हैं बस ये चीज हमेशा याद रखना ठीक है किसी भी फिगर को या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम पिघला के किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं ठीक है किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उन दोनों के वॉल्यूम एक से ऐसे होते हैं जैसे इसका वॉल्यूम फोर है तो इसका भी वॉल्यूम फोर ही होगा इसका वॉल्यूम सिक्स है तो इसका वॉल्यूम भी सिक्स होगा ठीक है तो दोनों के वॉल्यूम हमेशा सेम रहते हैं बाकी सब चीज अलग हो जाती है रेडियस अलग होती है हाइट अलग होती है सर्फेस एरिया अलग होता है कवर सर्फेस एरिया अलग होता है सब कुछ अलग होता है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है ठीक है इसका वॉल्यूम सिक्स है तो इसका भी सिक्स है हमेशा उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ठीक है ये चीज याद रखना इस पूरी एक्सरसाइज में ये बहुत बार यूज होगा और इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है ठीक है अब देखो जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कह रहा है मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड जैसे कोई पहले कह रहा है मेटेलिक स्फेयर है कोई एक मेटेलिक स्फेयर है कह रहा है उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है उसकी रेडियस मैंने ले ली फोर सेंटीमीटर कह रहा है इसको हमने मेल्ट किया एंड रिकास्ट इन टू द शेप ऑफ सिलेंडर इसको हमने ना सिलेंडर में कन्वर्ट किया कन्वर्ट किसमें किया सिलेंडर में ठीक है किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरी नहीं है मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल दिया ना सिलेंडर में जैसे मैंने कहा स्फेयर से सिलेंडर का एग्जांपल दिया इधर कुछ भी हो सकता है पांच स्फेयर हो सकती हैं या एक सिलेंडर हो सकता है कुछ भी हो सकता है किसी भी फिगर को किसी भी और फिगर में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं उनके वॉल्यूम सेम होते हैं हमेशा ठीक है यहाँ पे कुछ भी फिगर्स हो सकती है ठीक है तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में स्फेयर से ना सिलेंडर में कन्वर्ट किया ठीक है कह रहे कि स्फेयर की रेडियस फोर सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर में हमने कन्वर्ट किया है उसकी रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर ठीक है इसकी रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर इसको आर टू कह लो इसको आर वन कह लो ठीक है इसमें कन्वर्ट किया तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर ठीक है हमें कह रहा है कि हाइट निकालो सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर निकालो कह रहा है बताओ क्या होगी अब मैंने कहा कि मुझे इन दोनों में क्या रिलेशन पता है जब भी जब भी क्वेश्चन है ना कि इसको इससे मेल्ट कर दिया या इसको इससे कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया ठीक है जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या हमें क्या पता है इन ऐसे क्वेश्चन में हमें ये पता है कि इन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे तो सबसे पहले शुरुआत करो क्वेश्चन की ठीक है कि वॉल्यूम दोनों के सेम होंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमें पता है चाहे आप रीजन लिख दो यहाँ पे रीजन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है ये हमें पता है हम ये सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रीजन लिखना चाहो लिख दो कि हमने जब एक फिगर को दूसरी फिगर में मेल्ट किया तो दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं ठीक है यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो वैसे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पे रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती ये हमें पता होता है जब भी कोई भी फिगर किसी और में उसको जब मेल्ट करके किसी और फिगर में बनाते हैं उन दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हेयर ठीक है तो अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब आर वन क्यूब क्योंकि इसको हमने आर वन लिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर टू स्क्वेयर एच क्योंकि इसमें हमने
ठीक है और कुछ तो नहीं कट रहा ना और कुछ नहीं कट रहा अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर बाई थ्री इन टू में आर वन आर वन क्या है फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू का होल क्यूब होल क्यूब मतलब तीन बार लिख देता हूँ मैं इसको फोर पॉइंट टू इंटू फोर पॉइंट टू इंटू फोर पॉइंट टू तीन बार लिख दिया ठीक है आर क्यूब हो गया है इज इक्वल्स टू आर टू का स्क्वायर आर टू कितना है सिक्स सिक्स का स्क्वायर मतलब सिक्स इंटू में सिक्स इंटू में एच एच अब ये वाला एच हमें निकालना है देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें निकालने के लिए कह रहे हैं ठीक है अब ये एच तो हमें दिया नहीं है तो हम ये एच हमने निकालने के लिए कह रहा है तो ये हम निकाल लेंगे सब कुछ काट के ठीक है ना अब देखो इसके नीचे यहाँ पे टेन लिख दिया डेजीमेंट हटा दिया हमेशा सबसे पहले मैं डेजीमेंट हटा देता हूँ ठीक है उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है करना अब इसको काट दो देखो सामने से सामने कट जाते हैं सिक्स सेवन जो फोर्टी टू सिक्स सेवन जो फोर्टी टू ठीक है और कुछ नहीं बचता यहाँ पे तो एच की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पे कितना आ जाएगा एच अब जो जो कट रहा है उसको काट दो थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व ठीक है और कुछ तो नहीं कट रहा तो अब इनको बस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो ठीक है फोर इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू फोर्टीन ये कितना होता है हमारा टू सेवन डबल फोर टेन टू टेन इंटू टेन कितना होता है हमारा वन थाउजेंड ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा ये इजी टू एच आया हमारा ठीक है ना इसको चाहे हटा दो यहाँ से फिर इसको जब इसको अब नीचे से डेसीमल हटा देंगे ठीक है तो ये कितना आ जाएगा टू एक दो तीन तीन के बाद यहाँ पर डेसीमल टू सेंटीमीटर आंसर ठीक है ये हमारी हाइट आ गई दैट्स इट ठीक है बस यही मैं करना था हाइट निकालनी थी हमने हाइट निकाल दी अब गैस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है ये वो भी बहुत ही सी क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कह रहा है मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियाई सिक्स एट एंड टेन सेंटीमीटर कह रहे हैं तीन स्फेयर हैं छोटी छोटी ना तीन स्फेयर हैं एक स्फेयर दो स्फेयर और ये तीन स्फेयर ये तीन स्फेयर है कोई छोटी छोटी कह रहे हैं एक की रेडियस सिक्स सेंटीमीटर है इसकी रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर इसकी रेडियस है एट सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है टेन सेंटीमीटर कह रहे हैं इन तीनों को हमने ना मेल्ट किया और मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर कह रहे हैं इन तीनों को हमने मेल्ट किया और इससे क्या कन्वर्ट किया एक बड़ी स्फेयर ठीक है कोई एक बड़ी स्फेयर होगी हमने वो बना दी ठीक है तो कह रहे हैं इस रेडियो इस स्फेयर की रेडियस बताओ क्या होगी अब मैंने आपको क्या बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि जब भी किसी भी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बना रहे हैं तो इनका सबका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम ठीक है इन सबका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम जो फिगर बनती है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जिनको सबको मेल्ट किया उसका वॉल्यूम तो इससे हमें क्या पता लगा वॉल्यूम ऑफ थ्री स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेड स्फेयर ठीक है जो रिजल्ट में आया स्फेयर उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ थ्री स्फेयर तो वॉल्यूम ऑफ थ्री स्फेयर है क्या उनको लिखो एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है इसकी रेडियस को आर वन मान लो इसको आर टू मान लो इसको आर थ्री मान लो इसको आर फोर मान लो ठीक है क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है तो सबको आर थोड़ा ले सकते हैं तो पहले वाले की क्या हुआ इसका वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाई आर वन क्यूब प्लस फोर बाय थ्री सेकेंड वाला का क्या हुआ पाई आर टू का क्यूब प्लस थर्ड वाला का क्या हुआ फोर बाय थ्री पाई आर थ्री का क्यूब ठीक है इतना आ गया तो इज इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू फोर बाय थ्री पाई आर फोर का क्यूब ठीक है तो अब क्या करेंगे अब देखो मेरे को इस वाली लाइन में देखो सिर्फ ठीक है एल एच एस वाली साइड इज इक्वल टू के इस साइड वाली साइड देखो हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है फोर बाई थ्री पाई इसमें भी है फोर बाई थ्री पाई इसमें भी है फोर बाई थ्री पाई इसमें भी है ठीक है तो फोर बाई थ्री पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं एल एच एस में फोर बाई थ्री पाई कॉमन ले लिया बाकी बच्चा क्या इधर बच्चा आर वन का क्यूब इधर बच्चा आर टू का क्यूब प्लस आर थ्री का क्यूब कॉमन लेके ना मैं कॉमन इसलिए लेता हूँ ताकि इतना क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो भी हो तो जाएगा ही पर ना हर बार मुझे फोर बाई पाई का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी फोर बाई थ्री पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इधर भी फोर बाई थ्री पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हर बार फोर बाई थ्री पाई मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो ठीक है तो इज इक्वल टू में इधर क्या बच्चा फोर बाई थ्री पाई और फोर क्यूब अब देखो कॉमन लेने में कितनी आसान बात हो गई मैंने कॉमन लिया मैंने देखा ये तो डायरेक्ट ऐसे क्या ऐसे पूरा कट रहा है फोर बाय थ्री पाई इधर और ये फोर बाय थ्री पाई इधर पूरा का पूरा कट गया और हमारा बच्चा क्या आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब प्लस आर थ्री क्यूब इज इक्वल टू आर फोर क्यूब इतना बच्चा हमारा अब सब में वैल्यू डाल दो हमारा आर फोर आ जाएगा ठीक है आर फोर ही तो हमें निकालना है रेडियस ही तो निकालनी है हमें जो रिजल्टिंग स्फेयर है उसकी हमें रेडियस निकालनी है 
तो आर वन आर टू आर थ्री की जगह वैल्यू डाल दो आर वन सिक्स है सिक्स का क्यू आर टू कितना है एट एट का क्यू प्लस आर थ्री कितना है टेन टेन का क्यू इज इक्वल टू आर फोर का क्यूब ठीक है तो ये कितना आ जाएगा हमारा तो सिक्स का क्यूब होता है हमारा टू वन सिक्स ठीक है अगर आपको नहीं याद तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो सिक्स इंटू में सिक्स इंटू में सिक्स ऐसे करके देख लो ठीक है मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ही एट इंटू में एट इंटू में एट करके देख लो एट इंटू में एट इंटू एट होता है हमारा फाइव वन टू ठीक है ये मुझे याद है और टेन का क्यूब तो सबको पता ही होगा वन थाउजेंड ठीक है टेन को तीन बार लिख दो ठीक है तो इतना हमारा हो गया जिसको भी ऐसे मतलब क्यूब नहीं पता तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो एट इंटू में एट इंटू में एट करके देख लो और टेन का क्यूब क्या होगा टेन इंटू में टेन इंटू में टेन ठीक है ऐसे करके देख लो मल्टीप्लाई करके देख लो और आंसर निकाल लो ठीक है ना इज इक्वल टू आर फोर का क्यूब तो ये इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है वन सेवन टू एट वन सेवन टू एट इज इक्वल टू आर फोर का क्यूब ठीक है अब हमारा आर फोर का क्यूब आया हमें निकालना क्या है वन सेवन टू मतलब हमें निकालना क्या है आर फोर ठीक है हमारा आर फोर का क्यूब आया तो सबसे पहले इसको आर फोर बनाने के लिए इस साइड क्यूब रूट लगा देंगे जैसे हम पहले क्या करते थे जैसे हमारा आता था एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जैसे फोर आता था ठीक है तो हम यहाँ से स्क्वेयर हटाने के लिए क्या करते थे इधर रूट लगा देते थे ठीक है इधर रूट लगा लेते थे हम हमेशा और यहाँ लिख देते थे फोर ठीक है स्क्वेयर हटा के इस साइड रूट ले जाते थे ठीक है ऐसे ही क्यूब में होता है ठीक है ये हमारा स्क्वेयर रूट होता है और क्यूब रूट कैसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है एक्स क्यूब इज इक्वल टू सिक्स है कुछ ठीक है तो क्यूब रूट कैसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे रूट लगा देंगे ऐसे इसके अंदर सिक्स और यहाँ पे ना छोटा सा थ्री लिख देते हैं ठीक है तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं स्क्वेयर रूट तो हम खाली ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये स्क्वेयर है स्क्वेयर से रूट बना ऐसे ही क्यूब रूट होता है क्यूब होता है जब हमने क्यूब उठाया तो इस साइड रूट आया तो यहाँ पे थ्री लग जाता है बस ये क्यूब रूट इसको क्यूब रूट कहते हैं ठीक है और अब असली बात यह है इसको निकालेंगे कैसे देखो अब जैसे ये आ गया हमारा आर फोर इज इक्वल टू क्यूब हटाया तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा वन सेवन टू एट और यहाँ पे क्यूब रूट पर हल्का सा छोटा सा थ्री लिख जाता है इसे छोटे से थ्री का मतलब होता है क्यूब रूट आइए ठीक है छोटा सा थ्री है बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे थ्री लिख देते हैं क्यूब रूट होता है अभी क्यूब रूट हम वन सेवन टू एट निकालेंगे कैसे जैसे हम स्क्वेयर रूट निकालते थे वैसे ही हम फैक्टर करेंगे देखो फैक्टर करते हैं वन के ठीक है वन सेवन टू एट ये आ जाएगा टू एट सिक्सटी फोर जा फिर आ जाएगा टू फोर थर्टी टू जा फिर आ जाएगा टू टू हंड्रेड सिक्सटीन जा फिर आ जाएगा टू वन हंड्रेड एट जा फिर आ जाएगा टू फिफ्टी फोर जा फिर आ जाएगा टू ट्वेंटी सेवन जा फिर आ जाएगा थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन फिर आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन फिर आ जाएगा थ्री वन जा थ्री अब देखो स्क्वेयर रूट में हम क्या करते थे हमेशा पेयर बनाते थे जो जो पेयर होते थे उनको बाहर निकाल थे पर इस क्यूब रूट में क्या होता है हम क्यूब बनाएंगे ठीक है एक एक क्यूब दो क्यूब और तीन क्यूब ठीक है इसको ऐसे लिख देंगे अब देखो और फोर इज इक्व टू क्यूब रूट में ऐसे इज इक्व टू जैसे भी तीनों पेयर बन रहे हैं ना तीनों क्यूब बन रहे हैं ऐसे टू का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब तो इसको हम ऐसे लिख देंगे टू का क्यूब थ्री का क्यूब और टू का क्यूब ठीक है टू का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब मतलब आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो कोई मतलब नहीं है इसमें ठीक है तो टू का क्यूब थ्री का क्यूब टू का क्यूब आ गया तो मैंने आपको बताया था जब भी क्यूब हो जब भी ऊपर रूट हो ना तो ऐसे ऐसे हो जाता है देखो हमारा जब भी रूट होता है ना जैसे एक्स स्क्वेयर आई है तो स्क्वेयर से रूट कट जाता था अब ऐसे ही क्यूब से भी रूट कट जाएगा ठीक है क्यूब से भी रूट कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है ये स्क्वेयर रूट था तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाता था अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा कैसे देखो ऐसे इसको हम क्यूब रूट को ना सबके तीनों के नीचे लग देंगे टू का क्यूब टू का क्यूब यहाँ पे क्यूब इन टू में थ्री का क्यूब यहाँ पे रूट यहाँ पे भी थ्री फिर यहाँ पे टू का क्यूब फिर यहाँ पे फिर रूट अब सब सारे के सारे रूट कट जाएंगे थ्री से ये रूट खत्म थ्री से ये रूट खत्म थ्री से ये रूट खत्म सारे रूट खत्म हो गए तो अंदर बस बचा क्या ठीक है अंदर हमारा बचा टू इंटू थ्री इंटू टू बस यही बचा हमारा तो ये कितना होता है ट्वेल्व तो हैंस आंसर आ गया हमारा ट्वेल्व ठीक है अब आप सब बोलोगे कि ये जो थ्री है छोटे छोटे जो थ्री है ये कहाँ गए तो आपने कहीं लिखे नहीं ये जो छोटे छोटे जो थ्री है ना इसे क्यूब की नोटेशन है क्यूब रूट की ठीक है इसका कुछ मकसद या कुछ मतलब होता नहीं है इसका ठीक है जो थ्री होते हैं ना ये बस बस हमने सिर्फ और सिर्फ नोटेशन के लिए यूज किया है इनका वो कोई काम नहीं होता ठीक है तो हमने ये क्यूब से रूट कर दिया एक चीज हमेशा ध्यान रखना जैसे अगर ये है ना रूट और यहाँ पे जैसे मैंने एक्स क्यूब
ठीक है थ्री से ये बार क्यूब रूट से क्यूब रूट कर जाता है क्यूब से क्यूब रूट हमेशा कर जाता है जैसे हम स्क्वेयर से रूट कर देते थे ना जब एक्सक्र होता है तो स्क्वेयर से हम रूट कर देते हैं ये ऐसे कर सकता है पर जब भी रूट हो और एक्स क्यूब हो ठीक है तो ये क्यूब से ऐसे रूट नहीं कर सकता ठीक है जब तक यहाँ पे क्यूब नहीं लगा हुआ ठीक है क्यूब रूट होगा तभी कटेगा ये और स्क्वेयर से रूट ऐसे कट जाता है ये मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया हुआ ठीक है स्क्वेयर से रूट काटना आज मैंने आपको क्यूब से रूट काटना भी सिखा दिया जब यहाँ पे क्यूब रूट होगा ना तब कट जाएगा ठीक है अगर आपको गाइज ये क्यूब रूट निकालना नहीं आया ठीक है या आपको स्क्वेयर रूट निकालना नहीं आता ठीक है ऐसे फैक्ट्राइजेशन मैथड है तो मैं अगले इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल देता हूँ ठीक है वो देख लेना थैंक यू